这儿大呀，不中留。你看看啊，放着这长安的平安日子他不过，跑那么老远，在哪儿不是做生意呀、啊？这都两个半月了，你说说，咱们儿子什么时候回来呀、啊？啊？哎，竟是我瞎操心，我呀，不管了。谁呀？谁呀？来了，来了，来了啊！儿子，你回来了？你你怎么了？你这是怎么了？哎，儿子，哎，你怎么了？你倒是说句话呀，儿子，儿子，我这就上武侯部报案去。你一定要把儿子找回来啊！你别管了，赶紧回屋躺着去啊！回去吧，啊，回去吧。路上小心，早去早回啊！不见了呢，我得找他去。啊，行了，你回去吧，回去吧啊钱和名利，皆无意义。一切，有如梦幻泡影。哎，赚的再多有什么用啊？啊？赚的再多，你带得走吗？所以，大家在平时生活里要少一些名利心，少一些攀比心，学会控制自己的欲望，是不是？啊，你讲得好，哎，讲得好，讲得好，好，好，好，好，好，好。有人见到我总是会问，说贺大善人呐，你这么大的家产，这么多的钱财，都是从哪儿赚来的呀？这话我就不爱听。哎，这叫什么？这就叫执念，这就叫贪欲。哎，你应该问我。贺达善人呐、啊，你赚的钱都花到哪儿去了，对吧？我就可以很肯定的告诉你，绝对没有用来享受。这大叔，我的钱菜做得好，顶级的。我的钱都是用来做慈善、做布施，像组织今天大家这样的聚会，希望你们能够传达我对佛学的理解之深刻。是不是啊？讲得好，讲得好，讲得好，讲得好。这位小哥啊，我似乎不记得请过你啊。啊，我是替凡是公司四娘来的。哦，她今天有事走不开。哦，四娘啊。四娘可是女中豪杰，竟也有心向佛、啊。是啊，四娘啊，最崇拜你了。她说啊，听您讲经比去庙里烧香还管用呢。哦，对了，嗯，四娘还说您家的佛经都是真迹，真迹。呃，这话讲的倒也不假。<笑>啊，就在前几天，几位从天竺来的高僧。赠予我一本宝贵的真经，不夸张的讲，整个长安哦不，是整个大唐，也只此一本。哎，我说贺大善人，那你把那真迹拿出来，让我们都开开眼呗
，让没有慧根的我也见识见识嘛，是不是啊，大家？让我们看大眼吧。哎，可以可以，大家共沾法语罢了。见真经，思佛陀，都是缘分，缘分呐、啊。管家，去吧。呃，吃好，吃好喝好。林白的死亡时间不会超过十二个时辰，更确切的说，不会超过四十。可，可是他昨天半夜里，他他回来了呀。死因确认是溺毙。昨天夜里，他回来的时候啊，浑身都湿透了。我知道了，一定是他的魂儿思家心切，飘回来跟我们老两口道别来了。他想回来就回来，想消失就消失。我儿，他一定是回来有话想说。我儿子他死不甘心呐、啊，他的魂儿回来抱怨了。你说，明白去了外地做生意，什么地方？凉州。去了两个多月了，他娘天天念叨，我啥时候回来呀？这不回来了吗？你要不要再看一眼？喏、哦。哎，来了来了来了来了！哎，哎，回回催命！哎，你就不能消化一下，然后等会儿多吃点吗？四娘真不容易。哎，我说李少卿，第一呢，我今天的饭不是在凡社吃的。这第二呢，哎哎哎，韩青已经复述过了吧？我路上跑着跟他说的，但是他听没听进去，我就不知道了。昨天晚上。您真是紧跟着林白一起进来的？我知道，说出来没人信，可我亲眼所见，我儿的魂儿回来了。这里倒真没有别的出口，没有能藏人的地方，没有大件家具，没有机关暗道，房梁也藏不住。这是典型的密室啊！难不成真是魂儿啊？有意思啊！紫苏妹妹，其实你今天啊，真应该去看一看，难得死的如此干净漂亮，死因呢简简单单，那皮肤啊，我跟你说，我觉得这件事情可不简单。如果林老太坚持她看到的是真的，那咱们就得给出个解释，一个大活人是怎么凭空消失的？要不然这长安城又人心惶惶的。我看谁敢传。又来了，李少卿，防民之口甚于防川，知不知道？正所谓川拥而溃，伤人必多，民意如之。怎么？行了行了，是有什么菜特别难吃吗？鲜儿豆腐，真的特别咸。哎、我让你查的事儿查的怎么样了？我让你查的事情怎么样了？经书嘛，看了，纯属胡扯，上面范文都是假的。我就知道，贺元从几个天竺游僧那里得到一本范文经书，就知道他一定是遇见谁了。安溪道上有一对自称天竺游僧的马匪，从西周到沙周。所有的劫杀案里，十有八九都是他们干的，主要劫持商人。一旦遇到官兵，就拿出几本假的范文经书伪装身份。我有次收了钱替人押镖，十几个我的兄弟都死在他们手里。那他们就是通缉犯了。我记得刑部档案里有好几桩没有下文的西周劫杀案。若是匪帮。那还得叫四娘一声前辈呢。他们不是有山头的匪帮，行踪诡秘，我到现在都还不知道这帮人是谁呢，从哪儿来，到哪儿去。现在好了，来长安城了，老娘非得。
他们怎么会跟贺元有交集？查清楚不就知道了吗？堂堂大理寺不是很威风的吗？我是要查个水落石出的，我要给我的兄弟们报仇。我来查，我来替你查明白。老大，我们的案子还没破呢。去去，有你什么事儿、啊？林白死之前去过凉州，如果安息道上真有什么天竺马匪来过长安，凉州可是必经之地。嗯、说说吧，贺大善人，怎么回事？我哪知道怎么回事，我又不认识范文，我哪知道他写的是好是坏呀、啊？你确定你没有故意伪造，妖言惑众？李少卿，这可不敢乱说啊！您借我仨胆儿。那就是送你经书的人有问题了。其实也没有高僧送给我经书，这经书是在大门前的石阶上拾的。当时正巧长安城头传，天竺高僧，天竺高僧的，我就随嘴那么一吹，不是，真真的。真的，我没骗你呀、啊，我我说的都是真的呀，我我，少来这套，再不说，把你带回大理寺。呃，哎，呃，对对对对对对对，怀远房东角门的张木匠，可以给我作证。哎哎哎，老张，哎哎，老张，停！你说你这，你这你这都不干了，你还扫什么地呀、啊、你啊？那个四娘那个反舍呀，那粮你还真得给人修一下。人四娘平时对你挺好的，你不修人生意都做不下去了。不是三炮啊，你别说我这个人做人不地道啊，你看看我这儿现在啊，人手都散伙了，这家当我也都卖了，我拿什么帮人家？恒不能，我给你口空锅，你给我做饭去。啊，老张，我也不为难你啊。那什么，你这是发了笔横财，要不怎么这么着急走啊？你给老弟加个十点儿，没有啊？哎，咱这关系不至于吧？是是发了笔小财，哎，呃，你也知道，我这木匠生意就是勉强维持，早就想对付出去了。刚巧，哎，从天竺来了一批和尚，这非要买我这儿的，人家一开口，嗯。就是这个数，换了是你，你能不买吗？不是，他为什么要买你这儿呢？你问这干嘛？我，我，我能干嘛呀，老张？我好奇呗。这天竺人我都没见过，更别说天竺和尚了。我能不好奇吗？哎，这事还有谁知道？啊？哎，我说你这弯弯绕绕的，打什么主意呢？我打什么主意？哎呦，我就想让你带老弟我发财嘛！你不说就算了吗？小气。走了进展也没有啊！哎，萨摩和三炮去哪儿了？在西市打探消息。还是那几个天竺游僧。嗯。对四娘的事很上心嘛。你什么时候凭直觉开始办案了？咱们现在应该尽快从已有的线索里找出蛛丝马迹
，而不是凭空揣测呀。你到底怎么想的呀？哎，要不我再重新验一次尸？既然我们没有头绪，就自己找头绪。这尸体不会说话，但是也不会撒谎，就看谁能破译了。少卿，和平坊午后来报，又发生了一桩命案。没见过命案吗？传什么？和林白的案子一模一样。我的儿啊，你怎么丢下我们娘俩就这么走了？死人溺毙。死亡时间是昨天上午，不超过四十。薛夫人，你确定昨晚没有看错？是你相公回来了？他就站在那儿，浑身滴着水。他果然是被淹死的。儿啊！他站在那儿，然后走进房间消失了。今天一大早，尸体又坐着马车回来。这也太邪门了吧！你说薛毅去凉州做生意，两个多月了。哎，那辆马车是我丈夫离家时故的。查过了，跟林白的一样，没线索。这就不明白了，长安已经是天下最大的集镇了，为何还会有商人跑去凉州做生意呢？他们是去淘货的，因为普通的外国货物到了长安城应有尽。而真正的奇珍异宝到了长安城就成了国共方物，所以只有在边塞城市才有私底下的交易。要想淘到真正的宝贝，只有千里迢迢。这不是疯了吗？为了这么一两件奇货，搭上身家性命？这些商人啊，都是疯子，只是程度不同而已。哎，萨摩呢？又野到哪去了？雕虫小技，真正的表演现在开始。好，下面有请一位观众来检查一下我们这个神奇的门。好，好，好，请。检查的够仔细的啊！有什么问题吗？就是一扇装了门的屏风，没什么特别的。好，这位仁兄检查过了，这门没有问题。下面有请我的两位助手。哦，没有。我在这里。献丑献丑，请多关照，咱们明日请早。谢谢，多谢多谢。你笑什么呀？你这个戏法，我已经看破了。哎，都在呢。我刚才已经把两具尸体重新验过了。双叶，吃饭呢呀？啊，这是我从林白的尸体内衣夹层里面搜出来的，外面还包了层防水的油纸。藏得这么保密，总不会是家书吧？鬼画符似的，不会是范文吧？不对，不是字，像幅画，是地图。地图，一天到晚随身藏着，什么不得了的地方？是长安城的周边啊
，你怎么知道？你看这个轮廓，是不是很像长安西南面的轮廓？也就是说，长安周边还有什么秘密的地方？林白去的是那儿，不是凉州。三炮，啊，你还认不认识去边塞逃货的那些商人啊？认识，但也只是认识。没关系，找他们去聊聊。千万记得，带瓶好酒。满堂花醉，我可是一直没舍得喝啊。我舍得。此事非同小可，现在官府破不了案吧？他们当然破不了，为什么呢？这是两桩连环鬼案。哎，这世上有鬼，你们信不？哎，你还别不信，我告诉你们，我一听就知道，这叫什么？啊，这叫亡魂夜归。哎，真的，怎么回事啊？啊，死了的人不下阴司去。拼着一口气也要飘回来吓人，这什么意思啊？这说明死者有很重要的事情要警告我们呢。你们看，两位死者林白，还有薛毅，在死之前他们都去过凉州。这凉州什么地方啊？凉州这几百年来多少人战死啊？埋过多少白骨死尸的地方啊？我再告诉大家一件秘事：十年前。在凉州东郊的安家村发生过一桩血案。话说，左右武侯大将军正在合围凉州的时候，李鬼的手下有一伙溃兵，逃到了安家村。村民贪图他们随身的财宝，半夜里下杀手，将他们的财宝据为己有。那十几条人命死的冤啊，阴魂不散呢、啊。从此以后，只要是有人不小心踏进那个地方，哎。冤魂就会自己跑出来，要了他的命。亡魂归来就是要警告大家，那个地方不能再去，千万不能再去啊！千万……啊啊啊啊！大家对刚才那段经文还有什么疑问吗？欢迎提出来，我们共同探讨啊！啊！怎么回事？怎么回事啊？这都什么时候了？你，这都什么时候了啊？这么晚，官兵看到你不得弄死你啊！不散不散，关门打烊。得嘞。哎呦，我的小可怜、啊！紫苏姑娘，快别闹了啊！没事吧？你过来，过来伺候。喝了这么多也不知道给我留点。好喝，好喝，就知道好喝。让你问的话，你问的怎么样了？啊，地图，地图，地图。啊，然后呢？就不告诉你，你不告诉他，告诉我呀。紫苏，紫苏，紫苏，我跟你讲啊。我一般不喝酒，一喝酒我就说心里话。我对你，明白吧？我明白，我明白。你是不,不明白，你不明白，你不会明白的，紫苏。我不是紫苏，不是紫苏，是苏茂才。什么鬼？杜远。呃，李长青、王大壮、胡木、胡林、胡森，哥仨、呃呃呃呃。他刚才说的那些人名，你记住了吧？当然没记住了，我记住了。
也真难为你了。这些人住得那么分散，平时怎么联系啊？我问了三炮，他们平时都不带来往，只是纯粹的生意关系，偶尔见面也只是生意上互相通通气。抱团好办事，也免受欺负，哪行都一样。非但如此，他们还很排外，他们发现了去凉州的近道，可以省很大一笔路费。这件事情他们对外守口如瓶，林白、薛毅都是从这条路去的凉州。那就派人去探探道，相关人等先收接。哎哎，你我我我真的我我怎么了？这我怎么了？这哎哎哎哎，慢慢慢点，慢点慢点。你最近忙得很呢，造谣生事，煽动恐慌，你想干什么？我住口！我。我今天只问你两件事：第一，上个月十五，你在府上办集会，林白、薛毅的家里人是不是全都参加了？这街坊四邻的，不请也不合适吧？那么巧吗？这第二件事，你给我仔细想想，看清楚。这个名单上还有谁的家人当天也参加了？哎呀，这么多人，我哪能全都记住啊？我得回府上让宋管家查查请帖呀、啊。尽快。那我现在可以回去？派几个人陪着你，没意见吧？没意见。嗯。你还得做一件事情。鬼案真相大揭秘啊！来来来，你们看，你们看啊，这条路啊，特别的难走。贺大善人说了，两桩连环鬼案的受害者，都是因为知道了一条通往西域的寻宝路线图，才被杀害的。朱正修说的没错，从第一个死者的衣服夹层里就搜出了路线图。哎，看见没有？各位，既然得知了这个秘密，咱们总得做点什么吧，否则他们都白死了。对。绝对不能让他们白死！让他们白死！来，我们干了这碗酒，我们成立一个寻宝同盟。来来，怎么干了？来来来，干！消息刚散出去了，看他们何时行动吧。嗯，你干嘛不吃啊？萨摩，你已经吃了七碗了，世界上可没有任何事儿能耽误他的胃口。我当你夸我了，不像后面这人，虽然身经百战，可每次收网的时候都紧张的像进洞房呢。闭嘴！平绍兴，都准备好了，你们先出发，依计行事，多留神。今天估计要等到子时了，不许偷懒。是。我也要去，小行动而已。扯！你从右后卫调来了一个小队，为什么不让我去？因为答应你的事没办到，这回我欠你的。李成业，你是个自恋狂，你知道吗？开赌了，开赌了啊！我们赌一下，今天晚上会在哪一家抓到真凶？
萨摩多罗，你指认西市木匠张继龙为两起连环杀人案的主谋，可有证据？有，张木匠作坊里的五名学徒工，就是人证，也是同谋，因为昨天晚上一并被擒获。传五名学徒。长得一模一样，李侍郎，这就是易容术。没错，张木匠学过易容术，他既可以装扮自己，也可以给学徒们易容。那，这就是本案离奇情节的关键点之一。接下来呢，我要先来说明一下，这两桩命案当中的惊悚事件，到底是怎么回事？请允许传唤术师徐良。传。下面呢，我将为大家表演遁术，请允许我邀请我的两位助手，还有座上三位观众上台。刘思晴、周世郎和王忠诚，难道你们三个不想解开这个谜题吗？简直是胡闹！是啊，搞什么鬼这是？演出开始了。这是要干什么呀？这个门看上去呢，跟普通的门板一样。怎么？各位，请看这儿。呀，萨摩呢？人呢？人呢？呃，哟，哎，萨摩呢？人哪去了？看来这里头又有玄机呀、啊。刘四星，周世郎，怎么样？这就是我为大家表演的遁术。我的遁术表演的还不赖吧？没错，被你给识破了。这和案情有何关联呢？当然有关联了。其实呢，运用的是相同的原理。活人既然可以在这儿消失的话，在密闭的一个空间里，同样也可以。咱们看一场好戏吧。嗯。当天晚上呢？凶手易容成了林白的样子，然后进入林白家推开门的时候，门是正常的模式中，然后把门关上，接着凶手就把隐藏的门栓弹出。于是呢，儿子，儿子，哎，没有啊。出门之后呢，在门外的凶手又把门轴换回了正常的模式。整个事件就是这个样子。三位官人，请回吧。如此巧思，相信只有精通木工和机械原理的人才能够做到。像徐良这种半吊子，恐怕是不行的吧？我只懂简单的机械原理，我的道具都是张木匠给我做的。我要求很高，长安只有他能做到。那你们交情很好吗？一般般吧。呃，不过他手艺还不错，为我做了许多道具。我为了省钱，教他一点小小的易容术。也就是说，张木匠在徐良那里学了易容术，然后带上斗笠，浑身淋湿，在半夜足以蒙人。所以这两次亡魂夜归的奇观，都是张木匠易容成王者的模样，再通过改造之后的门板来完成的。事实上，死者已经在前一晚被他们溺死，只等到演完半夜的鬼戏，第二天一大早再把尸体装到马车里拉到死者的家门口，真漂亮。你这都是臆想，我怎么可能有机会去别人家里改造房门呢？这件事啊，恐怕就要问贺大善人了。各位官人好，贺大善人。请问，上个月十五，在你们家举办的法会，是不是邀请了林白、薛毅他们两个的家人参加？呃，是。为什么？啊？我，巧合，纯纯粹是巧合呀！我这个人喜欢热闹，也喜欢排场
，所以我每次做法会的时候，那都是请几十位的街坊邻居一起参加。那天刚巧给这两家发了请帖，他们都来了，他们也没事儿，那就来喽。也就是说，那一天，林轩那两家人都不在家，这件事儿，张木匠知道吗？啊？张木匠，哦，上个月初十，他倒是到我府上去修理过客厅的门柱。闲聊几句，我提到了十五要办会，当时管家把请帖就放在厅堂里，想翻看肯定有机会啊。好，谢谢。哎，就这样，哎、你得知情况后，潜入林轩两家，改造了房门，还有。究竟是谁把那本假范文经放在贺府门口的？又是谁把天竺游僧来长安的鬼话到处散布的呢？嗯、作案动机查明了吗？查明了，两名死者都去了凉州经商，他们在长安都加入了一个商会，商会内部知道了去凉州的一个进道，可以节省很多时间和费用，但这条进道要翻过长安西南的一座无名山。阻碍了凶手团伙在山上的秘密活动，所以被杀了。什么秘密活动？三炮，禀四清，我带人按照林白的路线图去查看过，发现有安营扎寨的痕迹。把你的意思说清楚，就是说，有军队驻扎过。啊！根据兵部档案，大唐从来没有府兵经过那条山路，根本不知道什么时候开辟出来。情况很明显，有敌军潜入驻扎，窥伺长安。凶手团伙制造连环杀人案，第一是想灭口，第二则是想通过亡魂夜归的异象引发恐慌，制造诅咒之说。杜绝知道此事的长安商旅再去暗示，所以我才想要引蛇出洞，让贺善人放出假消息。其他商人以为真有什么寻宝图，都嚷嚷着要去，凶手便自然会坐不住。为了吓退大伙儿，他一定就会再次上演恐怖事件。但是我们不知道这一次凶手会出现在哪一户人家。根据排查。城里还有十个本地商人从那条小路去了凉州，而他们的家人也都参加了上个月十五贺府的法会，也就是说，他们都可能是下一个夜归的亡魂。所以我擅自做主，调了右侯卫的一个小队，在所有可能的商户家里埋下了人手。结果我没猜错、啊，这次的靶子是商人朱正，他是最近寻宝同盟的发起人。昨晚凶手打算亲自杀了朱正，以儆效尤。而五个学徒都化妆成朱正的亡魂，去其他商人的家里装神弄鬼。这样一来，等到第二天朱正的死讯传开，人们会有多恐慌，自然就不必说了。还不从实招来！张继龙，还不从实招来！借锅，要不你来？是不是他们来了？谁啊？少跟我装傻充愣！那些迦兰国余孽！你声音再大点，全凡是人都听见了。我还能不了解你吗？除了他们，谁还能把你吓得魂不守舍？晚饭放着鸡腿都不吃，不饿。少来！是不是他们？我还不确定。不过，如果是的话，一场浩劫在所难免。该来的无需躲，有人找你叙旧，我请酒。想搞事，老娘剁了他下酒。